Hi friends, in the video number AWS DynamoDB na enna solli paaka porom. Neenga indha video la enna kattukka poringa AWS DynamoDB na enna adanude benefits adukaprom oru Spring Boot REST application demo vandu paaka porom. Ipo namba AWS DynamoDB na enna solli paaka porom. So idhu vandu oru no SQL database it supports key value vandu ivanga support pandranga adukaprom document data structure ivanga support pandranga. Ipo na ungalku AWS console அது எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி காமிக்க போகிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் ஏடபிள்யூஸ் கன்சோலில் லாகின் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒவ்வொரு சர்வீஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ நிறைய சர்வீஸ் வந்து ஏடபிள்யூஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க அதில் ஒரு சர்வீஸ் தான் வந்து டைனமோ டிவி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ் செக்ஷனில் செகண்ட் இருக்குது பாருங்கள் டைனமோ டிவி இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டைனமோ டிவி செக்ஷனுக்கு நம்ம போயிடுவோம் ஏடபிள்யூஸ் டைனமோ டிவி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பேர்டன்ஸ் கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஸ்கேல் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏடபிள்யூஸ் நம்மளுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹார்ட்வேர் ப்ரொவிஷன் பண்ணுறாங்க செட்டப் பண்ணுறாங்க கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம நம்மளுக்காக பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ரெப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் பேட்சிங்னா அந்த டைனமோ டிபிக்கு புதுசாக ரிலீஸ் பண்ணால் அந்த அதை அப்டேட் பண்ணிடுவாங்க கிளஸ்டர் ஸ்கேலிங்கும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்துடும் ஸோ நம்ம வந்து டைனமோ டிபி நமக்கு தேவையானதை கிரியேட் பண்ணிட்ட பிறகு நம்மளோட ப்ராடக்டில் அதை யூஸ் பண்ணும் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது எவ்வளோ எவ்வளோ டேட்டாவை நம்ம டேபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுறோமோ அதுக்குண்டான ஃபீஸை நம்ம கொடுத்தாகணும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரைஸிங் மாடல் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரைமரி கீஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து சிங்கிள் ஆட்டிபியூட் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து காம்போசிட் ஆட்டிபியூட் ஸோ சிங்கிள் ஆட்டிபியூட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹேஷ் கீ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் காம்போசிட்டில் வந்து ஹேஷ் கீ ப்ளஸ் ரேஞ்ச் கீன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எதுக்குன்னா நம்மளோட டேட்டா எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி லொக்கேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த கீயை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு டெமோ பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் எழுதியிருக்கேன் நான் ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனில் நம்ம ஒரு டைனமோ டிபி ஒரு டேபிள் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் எம்ப்ளாய் டேபிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம ஆக்சஸ் கீ சீக்ரெட் கீ யூஸ் பண்ணி என்னுடைய ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் இருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ஆப்ரேஷன் கரெக்ட் ஆப்ரேஷன் நான் பண்ண போகிறேன் ஒரு எம்ப்ளாயை க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த எம்ப்ளாயை க்ரியேட் பண்ண எம்ப்ளாயை வந்து ரிட்ரீவ் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் சில ஆட்டிடியூட்ஸை வந்து நான் அந்த எம்ப்ளாய்க்கு அப்டேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் அதை நான் டெலி அந்த எம்ப்ளாயை டெலிட் பண்ணிட்டு போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் எம்ப்ளாயி கெட் எம்ப்ளாயி அப்டேட் எம்ப்ளாயி டெலிட் எம்ப்ளாயி ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு போஸ்ட் மேன் யூஸ் பண்ணி இந்த ஆப்ரேஷனை நான் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் இந்த போஸ்ட் மேன் கலெக்ஷனும் நான் வந்து இங்கே இந்த இந்த கிட்டப் இந்த கிட்டப்பில் நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த போஸ்ட் மேன் கலெக்ஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ரா இந்த ப்ராஜெக்டை நீங்கள் க்ளோன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கிடச்சிடும் ஸோ நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ வாங்க இப்போது டெமோவை பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்ப்ரிங் பூட் டெமோ அப்ளிகேஷன் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சிம்பிள் ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் ஓகே அதுக்கப்புறம் டைனமோ டிபி கான்ஃபிக் இங்கே இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா பாம் ஃபைல் உங்களுக்கு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஜாவா எஸ்டிகே டைனமோ டிபியை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஏடபிள்யூஸ்லேருந்து கொடுக்கப்பட்ட இந்த ஏடபிள்யூஎஸ் ஜாவா எஸ்டிகே டைனமோ டிபி இது எதுக்குன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன்லேருந்து இந்த டைனமோ டிபிக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு எஸ்டிகே ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த லைப்ரரியிலேருந்து நமக்கு இவ்வளோ ஃபைல்ஸ் கிடைக்கிது நமக்கு ஓகே ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு மேப்பரை கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த மேப்பர் தான் எனக்கு டைனமோ டிபிக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நம்ம க நமக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு ஆக்சஸ் கீ ப்ரொவைட் பண்ணும் சீக்ரெட் கீ ப்ரொவைட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இந்த டைனமோ டிபியோட என் பாயிண்ட் யூ ஆர்னு கொடுக்கணும் ஒன்றும் இல்லை எந்த அக்கௌண்ட்டில் அந்த டேபிளை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத உண்டான இன்ஃபர்மேஷன் தான் இந்த யூஆர்எல் ஸோ உங்களுக்கு அப்ளிகேஷனோட வயமில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கீ சீக்ரெட் கீ இது எதுக்குன்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் மாதிரி நான் வந்து ஒரு யூஸரை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஆக்சஸ் கீயும் சீக்ரெட் கீயும் எடுத்து நாங்கள் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த யூஸரை வந்து நான் டெமோக்கு அப்புறம் நான் டெலிட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ இது ரொம்ப செக்யூரான ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் நான் யூஆர்எல் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எந்த ஜோனில் வந்து எந்த ரீஜனில் வந்து என்ன என்னுடைய டெனமோ டிபி ரன் ஆகிட்டுருக்குன்றதை நான் இங்கே கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து அப்ளிகேஷனோட பயன்பால் ஃபைல் உண்டான விஷயம் போட்டு எந்த
நான் அந்த டேபிளில் பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி டேபிளில் நான் ஒரு என்ட்ரியை நான் க்ரியேட் பண்ணிவிடுவேன் ஒரு கீ வேல்யூ உங்களுக்கு நான் அதை எப்படி க்ரியேட் ஆகுதுன்னு சொல்லி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாயி இந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் பார்க்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹைபர்நெட் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதே மாதிரியான நோட்டேஷன் தான் இங்கே பாருங்கள் ஸோ டைனமோ டிபி டேபிள் எந்த டேபிள் உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க எம்ப்ளாயி டேபிள் அதுக்கப்புறம் எந்த கீ எந்த இந்த நாலு ஆட்ரிபியூட்டில் சாரி இந்த அஞ்சு ஆட்ரிபியூட்டில் எந்த ஆட்ரிபியூட்டை வந்து நீங்கள் கீயாக கன்சிடர் பண்ணுறீங்க அது இங்கே கொடுக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் ரேஞ்ச் கீ மற்றதெல்லாம் டைனமோ ஆட்ரிபியூட் டைனமோ டிபி ஆட்ரிபியூட் இது வந்து ரேஞ்ச் கீ ரேஞ்ச் கீ எதுக்குன்னா ஸோ எம்ப்ளாயி ஐடியும் லாஸ்ட் நேமும் கம்பைன் பண்ணும்போது ஒரு யூனிக்காக இருக்கும் ஓகே ஒரு காம்போசிட் கீ மாதிரி லைக் யூனிக்காக ஒரு கீயை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ரேஞ்ச் கீ ஸோ மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டைனமோ டிபி ஆட்ரிபியூட் ஓகே ஸோ வந்து இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு ரெஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இதில் வந்து ஒரு நாலு ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ வந்து நான் இது கன்சோலில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் டைனமோ டிபி டேபிளை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணோம் ஸோ இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ கன்சோலில் டைனமோ டிபி செக்ஷன் போயிடுங்க அதுக்கப்புறம் க்ரியேட் டேபிள் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி வரும் க்ரியேட் டைனமோ டிபி டேபிள் இங்கே வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான டேபிள் நேமும் கொடுத்துடலாம் கொடுத்துட்ட பிறகு இங்கே பார்ட்டிஷன் கீ இங்கே வந்து ப்ரைமரி கீ க்ரியேட் பண்ணோம் அதில் வந்து பார்ட்டிஷன் கீ அதுக்கப்புறம் சாக் கீ ஸோ இது ரெண்டு ரெண்டோடைய காம்பினேஷன் தான் வந்து ஒரு டேட்டாவை லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ க்ரியேட்டர்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேபிள் க்ரியேட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ நான் ஆல்ரெடி எம்ப்ளாயி டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுதான் வந்து ஏஆர்என் ஓகே அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்க ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம எப்படி பார்க்கலாம்னா இந்த ஐட்டம்ஸ்ன்றது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போதைக்கு எந்த வித ரோவும் கிடையாது ஒரு ரோ கூட இதில் க்ரியேட் ஆகலை ஓகே போஸ்ட் மேன் யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ரெஸ்டன் பாயிண்ட்ஸை ஹிட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகும் இதில் வந்து ரோஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஓகே இப்போ நம்ம போஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி எப்படி வந்து இதில் என்ட்ரிஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து போஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனுடைய ரெஸ்டன் பாயிண்ட்ஸை ஹிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய கிளைண்ட் மாதிரி ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே இந்த கலெக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் இருக்குது கேட் இருக்குது இந்த எம்ப்ளாயை நம்ம வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணலாம் இந்த ரெம் எம்ப்ளாயோடைய ஆட்ரிபியூட்ஸை வந்து அப்டேட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயை நம்ம டெலிட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த எம்ப்ளாயை க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் போஸ்ட் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி ஓகே ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே வந்து நான் இங்கே பாடி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் அப்புறம் ஏஜ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சென்டன் கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும்னா சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்சர் இன் டு டைனமோ டிபி டேபிள் இப்போ நான் டைனமோ டிபியில் போயிட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுவேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ண உடனே இங்கே ஒரு ஐட்டம் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து கீ வேல்யூ ஸோ ஒரு ஜேசனாக வந்து இதை ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இங்கே பாருங்கள் நினைக்கிறேன் இது வந்து எம்ப்ளாயி ஐடி இதுதான் கீ லாஸ்ட் நேம் அதுக்கப்புறம் அட்ரஸ் இது எல்லாமே வந்து இங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா என்னோடய ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லாக இதில் இருக்குது ஒரு கீ கீ வேல்யூ இதுதான் வந்து என்டையர் வேல்யூ ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை நான் காப்பி பண்ணி இதை நான் ரிட்ரீவ் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் டைனமோ டிபியில் இந்த டேட்டா இருக்குது இப்போ நான் என்னோடய கிளைண்டில் போஸ்ட் மேனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஐடியை கொடுக்கணும் ஏன்னா ஐடி வந்து மாறிகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஐடி கொடுத்துட்ட பிறகு இது பார்த்தீங்கன்னா ஐடி மாறிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் இந்த பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயை டைனமோ டிபியில் இருந்து ரிட்ரீவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனை போய் ஹிட் பண்ணோம் ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன்லேருந்து என்ன ஆகும்னா இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கண்ட்ரோலில் இருந்து ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேட் மேப்பிங் பண்ண இந்த என் பாயிண்ட் நான் ஹிட் பண்ணேன் இந்த ரெப்பாசிட்ரி யூஸ் பண்ணி என்ன ஆச்சுன்னா இது டைனமோ டிபியிலேருந்து டைனமோ டிபிலுக்கு கனெக்ட் பண்ணி இந்த எம்ப்ளாயி ஐடி யூஸ் பண்ணி டீட்டெயில்ஸை நமக்கு இங்கே ரிட்டன் பண்ணிச்சு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு அப்டேட் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஐடியை கொடுத்துட போகிறேன் இவங்க வந்து அட்ரஸ் மாறிட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்டுக்கு வீடு மாறிட்டாங்க ஸோ ஏஜும் வந்து
போஸ்ட் ஆப்ரேஷன் பார்த்துட்டோம் கெட் ஆப்ரேஷன் பார்த்துட்டோம் புட் ஆப்ரேஷன் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம டெலிட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த எம்ப்ளாயியை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக டெலிட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் இங்கே வந்து இந்த ஐடியை கொடுத்து டெலிட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா இது வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனுக்கு டெலிட் கால் பண்ணும் ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் உடனே அந்த டைனமோ டிவிக்கு கால் பண்ணி அந்த என்ட்ரியை டெலிட் ஆகிடும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம டைனமோ டிவியில் போய் இங்கே ரெஃப்ரெஷ் பண்ண உடனே என்ன ஆகும் என்ட்ரிஸ் நோ ஐட்டம்ஸ் என்ட்ரிஸ் எல்லாமே காலி லைக் டெலிட் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ நம்ம வந்து போஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி நாலு ஆப்ரேஷனும் பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் டெமோவும் பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கோடு வந்து இப்போ நான் காமிச்ச கம்ப்ளீட் கோடு வந்து கோட் பேஸ் வந்து இங்கே இருக்கு என்னோடய கிட்ரு போல இருக்குது இந்த லிங்க்கை நான் வந்து இந்த வீடியோ ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இதை க்ளோன் பண்ணி உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா இதை க்ளோன் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய ஏடபிள்யூஎஸ் கன்சோலில் போய் ஒரு டைம் ஓடி பிரியட் கிரியேட் கிரியேட் பண்ணி டேபிள் கிரியேட் பண்ணி இந்த ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ எதாவது நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா இல்லை உங்களுக்கு எதாவது புரியலனா இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் நிறைய டெக்னிக்கல் தமிழ் வீடியோஸ் நான் வந்து உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ண போகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் டைம் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் கரியர் தேங்க்யூ